Hello students, a warm welcome to all of you. Dear students, as you know, nowadays we are solving our previous year's English question papers for 12th standard and today we will solve grammar portion of question paper 2020 set B. And here is your grammar portion part A, change the form of narration. The first sentence is, the teacher said, Mahatma Gandhi believed in non-violence. यहाँ बच्चों reported speech में simple past tense है, है ना? बच्चों याद रखना, the simple past is not changed if the reported speech states a past historical event or fact. और यहाँ पर past historical fact है, ओके? तो इसलिए indirect में यह tense change नहीं होगा, so, the indirect narration will be, the teacher said that Mahatma Gandhi believed in non-violence. The next sentence, he says, the train will be late. Here is present tense in reporting verb. So, yaad hai na bacho, maine kya bataya tha? Yadi reporting verb mein present or future tense hai, to reported speech ke tense change nahi hote. So, there will be no change in tense of reported speech. So, the indirect speech will be, he says that the train will be late. Now, the third sentence is, I said I have been ill since Monday. Here is present perfect continuous tense in reported speech. So, it will change into past perfect continuous tense in indirect speech. Okay, so the indirect speech will be, I said that I had been ill since Monday. Okay, now we will solve B part articles fill up karne hai. The first sentence is, dash sun signs brightly. To bacho aapko pata hi hai, the definite article is used before a noun which refers to a specific unique object. Yahaan sun is a unique object, to yahaan par aayega the. The sun signs brightly. Okay. The next one is, C is dash untidy girl. Untidy, a vowel sound. Is liye an, C is an untidy girl. The third one is, do not make dash noise. To yahaan par aayega A, do not make a noise. Now let's have a look at the C part. Fill in the blanks with suitable modal auxiliary verbs. And the first sentence is, a servant dash obey his master. Options hai, can and must. तो यहाँ पर आएगा must. A servant must obey his master. थोड़ा समझाती हूँ बच्चों. देखो यहाँ can का तो कोई मतलब ही नहीं बनता. इतना तो आप समझते ही होंगे, है ना? Means यहाँ ना कोई ability, ना कोई capacity, ना कोई grant of permission etc. express हो रहा है. इसलिए can का use नहीं कर सकते. तो clear है कि must आएगा. तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं आप कंफ्यूज हो सकते थे यदि ऑप्शंस मस्ट और सुड दिए होते तो भी मस्ट ही आता क्यों क्योंकि इस सेंटेंस में अनअवॉइडेबल ऑब्लिगेशन है मींस जिस ऑब्लिगेशन को हम अवॉइड नहीं कर सकते एक सर्वेंट को अपने मास्टर को ओबे करना ही पड़ेगा दिस इज द सेंस हियर जनरल ऑब्लिगेशन के लिए तो हम शुड का प्रयोग करते हैं परंतु अनअवॉइडेबल ऑब्लिगेशन के लिए हम मस्ट का प्रयोग करेंगे ठीक है इसलिए ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर द नेक्स्ट सेंटेंसेस डैश यू वेट फॉर सम टाइम ऑप्शंस हैं शुड एंड कुड यहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट है तो यहां पर आएगा कुड कुड यू वेट फॉर सम टाइम नेक्स्ट इज 
हाउ डैस यू इंसल्ट मी ऑप्शन है मे एंड डन एक्चुअली बच्चों ये डन रोंग है यहां पर डेयर आएगा ना कि डन डेयर का अर्थ होता है हिम्मत होना तो ये होगा हाउ डेयर यू इंसल्ट मी यहां बच्चों एक बात मैं आपको बता दू चूंकि ये हरियाणा बोर्ड का एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर है एज यू नो तो इसमें हम अपनी मर्जी से कोई करेक्शन नहीं कर सकते मीन्स पेपर के टाइम यानी जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे होते हैं और इस तरह की सिचुएशन फेस करते हैं तो वहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप केवल उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दो क्योंकि ऐसे सिचुएशन में बोर्ड स्वयं मार्किंग के समय ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को मार्क्स देने का दिशा निर्देश जारी कर देता है समझ में आई ना मेरी बात तो ये सोचकर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मत छोड़ देना कि ये तो गलत है इसको क्या सोल्व करें क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना है आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे ओके नाउ लेट्स टेक डी पार्ट दिस इज चेंज द वॉइस एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज पीपल प्ले क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे क्रिकेट इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड यहां बाय द पीपल लगाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों क्योंकि पीपल यहां वेग सब्जेक्ट है द सेकेंड वन इज डू नोट वेस्ट यूर टाइम बच्चों ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और यहां एडवाइस शो होती है इसलिए इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा यू आर एडवाइज नोट टू वेस्ट यूर टाइम इसे हम लेट का प्रयोग करके भी पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं जैसे लेट यूर टाइम नॉट बी वेस्टेड सुड का प्रयोग करते हुए भी हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं जैसे यूर टाइम सुड नॉट बी वेस्टेड Now, the third sentence is, "He might have saved your life." So, its passive voice will be, "Your life might have been saved by him." Your life, ये object है, इसको passive voice में subject की जगह ले आए. He active voice में subject है, इसको passive voice में by लगाकर object बना दिया. तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम माइट हैव चेंज हो गया माइट हैव बीन में ओके तो पैसिव वॉइस हो गया योर लाइफ माइट हैव बीन सेव्ड बाय हिम नाउ हियर इज द ई पार्ट करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फिलअप करनी है एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज द क्लोक डैश ट्वेल्व और ब्रैकेट में है जस्ट स्ट्राइक तो जहां पर जस्ट आए वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो ये हो जाएगा द क्लोक है जस्ट स्ट्रक ट्वेल्व ओके नेक्स्ट आई डैश इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग ब्रैकेट में है डिग यहां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे तो ये होगा आई हैव बीन डिगिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन What डैश if you fail? Bracket में है happen. तो if close के इस part में present indefinite tense है तो obviously इधर future indefinite tense use होगा तो ये हो जाएगा what will happen if you fail? तो ये तो था बच्चों question paper 2020 ट्वेंटी सेट बी का सोल्यूशन होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा मैं जल्द ही सेट सी का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी तब तक बने रहिएगा मेरे साथ और हाँ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें इसलिए कीप शेयरिंग सब्सक्राइब बटन के साथ लगे बैल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरे किसी भी नए वीडियो के नोटिफिकेशन से आप वंचित ना रहें थैंक यू कीप वॉचिंग कीप प्रैक्टिसिंग हैव अ नाइस डे थैंक यू